une nouvelle journée, une nouvelle chance, une nouvelle rencontre et un nouveau livre. Emine Malouf, écrivain franco-libanais, lauréat du prix Goncourt en 1993 pour le rocher de Tanios. Il a été élu à l'Académie française en juin 2011. Ses romans les plus célèbres, Léon l'Afrique et les identités meurtrières. Les échelles du Levant, ce titre fait référence aux échelles du Levant, comptoir français au Proche-Orient, établi au XVIe siècle et sur lesquelles le sultan ottoman avait concédé son autorité juridique et commerciale. Les échelles du Levant est un roman d'Émile Malouf, publié en 1996 et qui relate l'histoire d'Océane racontée par un autre. Océane fils d'une Arménienne et d'un Turc, et le petit-fils du dernier empereur ottoman. Il raconte sa vie telle qu'il la ressent et telle qu'il s'en souvient, au jeune narrateur. Une enfance princière, des études prestigieuses à Montpellier, baignée dans les arts et instruit par les meilleurs précepteurs, mais écrasé par ce qu'on attend de lui, car son père voit en lui un futur grand révolutionnaire. Follement épris de Clara, une juive autrichienne et une résistante qu'il a rencontrée en France. Il se marie et devient père, puis la descente aux enfers. Et comme la Deuxième Guerre mondiale le sépare de son rêve professionnel, le conflit israélo-palestinien bouleverse sa vie et le sépare de sa petite famille et le conduit à l'asile. Complètement dépossédé de son avenir, de son amour, de ses joies les plus simples, mais sa volonté de revoir sa vie va lui permettre de sortir de sa folie après plus de 20 ans d'internement. Océane incarne l'image du héros au destin détourné, menant une vie d'errance en évoquant le thème de l'exil cher à Amin Malouf, qui évoque l'exil d'Océane voyageant entre les terres, entre Istanbul et Alexandrie, entre Adana et Beyrouth, et jusqu'à Paris en finissant sa vie à l'asile. Ce personnage vit toute sa vie comme étranger, détourné de son destin d'un médecin brillant, père affectueux et amoureux aimant. Je vous recommande vivement de lire ce roman ayant autant de termes qui fleurissent entre les pages. Et pour ceux et celles qui veulent travailler ce roman, je vous propose ces quelques termes. Relation père-fils Les hasards de la vie entre construction et déconstruction Destin détourné ou mal contrôlé la résignation face à l'adversité, l'Occident versus l'Orient.